Havana in Little Quaco, na GPB Bank. Shindano la kumsaka mshindaji bora Dar es Salaam limeiva pata kufahamu undani wale waliofika finali. Mmoja wao kuibuka na shilingi milioni moja kutoka TPB Bank. Wakati mama huyu akitoa ushuhuda namna ambavyo TPB Bank imeboresha biashara yake. Njoeni mu benki na TPB. TPB ni benki ambayo iko karibu sana na mteja. Na kisha Michelle Obama akipania kwenye shughuli ya wenzake ya T. Asikueleze mtu Nevana ndio kila kitu kwenye yote uyapendayo kwenye mambo ya mitindo yani fashion kwenye mambo ya sanaa urembo bila kusahau style za maisha kila wiki uko na mimi Dale Gracious Kitama ukipenda nite Mr Fashion leo tuna routine kiwanja cha nyumbani makao makuu ya EATV headquarters niko cheni Dar es Salaam Tanzania asante sana kwa TPB Bank benki ambayo nia yake ni kuweza kuleta ile desturi ya watu kuhifadhi fedha Yaani tunaita money saving culture lakini vile vile upatikanaji wa mikopo na watu muungana nao hapa Nevana katika kumsaka yule mshonaji bora jijini Dar es Salaam huu ni mfululizo wa vipindi maalumu ambapo tunaweza kufuatilia uh, washiriki hawa na mamia watu walishiriki na tayari Nevana imeshajipatia wale finalists yani wale ambao wameweza kukidhi vigezo vyote ikiwa vigezo kikubwa kabisa cha kuwa na account ya TPB Tabasamu wiki hii tutapata kwa fahamu kwa undani zaidi ni wale ambao wametinga finali na kuweza kuona staili zao za ushonaji vipoje ye uh, uhamasisho uh, katika ubunifu wao na ushonaji wao upoje na kwa nini mmoja wao anastahili kuibuka na kichwa cha shilingi milioni moja ambacho kiongeza mtaji wake uh, wa ushonaji na hiki kinatolewa na wadhamini wetu ambao ni TPB Bank pamoja na hayo vile vile ushawahi kuona unamwalika mtu kwenye shughuli yako halafu anakuja amepania kweli kweli yani mpaka we mwenyewe mwenye shughuli hauonekani sasa bwana hayo ndio ambayo aliyafanya aliyekuwa mke wa rais wa Marekani Barack Obama bibi Michelle Obama kwa mwenzake makama rais wa Marekani hivi sasa kama la Harris ladies and gentlemen ili kuaje kuaje na ameyafanya yapi kwenye fashion hayo lakini unjua kama anazunguzia kwenye uapisho wake rais wa Obama sita wa Marekani Joe Biden ladies and gentlemen Nirvana inaanza sasa Kwa jina naitwa Diana Nyamicho natokea Keko wilaya ya Temeke nagombea kuwa mshonaji bora Dar es Salaam mwaka 2021 Nivana naomba kula zenu Benki ya Tanzania Postal Bank TPB wanasema grow with us yani kuwa na wao. Nevana inafuatilia mfululizo wa lile shindano la kumtafuta mshonaji bora jijini Dar es Salaam. Je, ni wewe na namna gani unaweza kujishindia kitisa cha shilingi milioni moja kukuongezea mtaji katika biashara yako ya ushonaji? Tayari watu wameshaanza kufika hapa TPB tawi la kijitonyama Millennium Towers opposite yani mkabala na makumbusho kwa ajili ya kujisajili kwenye shindano hili ambapo mmoja vigezo vikubwa kabisa ni wewe kuwa na account TPB Tabasam account kwa ajili ya wanawake wasichana waje asili ya mali ambao tutatafuta mshindi mmoja katika swala la ushonaji ambaye atakuwa na ameshinda kitu cha shilingi milioni moja uh, katika shindano la ushonaji bora mambo Poa. mzima mzima unaitwa nani naitwa Diana Diana unatoka wapi natoka Keko Diana hongera sana kwa kufanikisha zoezi la uh, kujisajili kwenye shindano hili la TPB na Nevana kutafuta mshonaji bora jini Dar es Salaam sababu moja ya vigezo vikubwa ambavyo nimekuambia mtazamaji ni kuwa na account ya TPB Tabasamu. Usajili umeendaje wa account hii? Usajili umeenda vizuri, wamenipokea vizuri na shukuru. Eti. Sawa sawa. Na account hii ina faida nyingi sana mtazamaji kwa sababu mwanamke anakuwa kwanza kianzishio ki, ki ni shilingi kumi tu, lakini vile vile kuna kuwa unakutana na warsha mbalimbali na wanawake wengine, wanawake wenzako katika kuendeleza masuala ya ujasiri ya mali. Staili yako ya ushonaji unaweza kuielezeaje? Mimi nashona nguo zote. Okay. Na mimi na buni na kushona nguo zote za kike na za kiume. Na umeanza kazi hii tangia uh, lini? Nimeanza mwaka huu, mwaka jana. Kwa hiyo ndo naendelezea mwaka huu. Mpya kabisa. Uh-huh. Mtaji wako ni shilingi gapi ambao umeanza nao? 
bado sijakuwa na mtaji ndio kwanza nimeanza okay kwa hiyo hii milioni moja ya TPB basi itakuwa ni na manufaa makubwa sana kwako ehe kama ni kibatika kwa mshindi inaweza kuwa na manufaa mengi utaitumiaje nitazidi kuongeza vitendea kazi ili niweze kutimiza malengo yangu nini ndoto yako katika swala zima la ushonaji na ubunifu ndoto yangu ni kuwa mbunifu mkubwa nje ya nchi na ndani ya nchi pia mwambie mtazamaji wa Nevana kwa nini wewe unastahili kushinda kama mshindaji bora wa Dar es Salaam uh, mwaka 2021 Mimi najiamini najua naweza najua kubuni nguo na kushona pia kwao najiamini ndio kushinda Anaitwa Ida Mwingira ni mshiriki wa Nivana mshonadi bora wa Dar es Salaam 2021 uh, natokea Ustad Bay na, na Please vote for me. Ni kinyang'anyiro cha kutafuta mshonaji bora jijini Dar es Salaam aliyotoka alikuwa anatokea Temeke. Anaefua ataitwa Ida Mwingira. Yeye anatokea hapa hapa Oyster Bay uh, Dar es Salaam Tanzania. Ida mambo? Mwanzee. Oh, sana kwa kushiriki shindano kwa kutafuta mshonaji bora Dar es Salaam. Ah, nashukuru. Ndani wewe utakuwa ndo mshonaji bora Dar es Salaam Ida? Mimi ndo mshindi mwenyewe. <laughs> Niambie kidogo kuhusiana wewe. Ulianza kazi za ushonaji na ubunifu lini? Kwa well, nimeanza mwezi wa tatu uh, mwaka jana 2020 uh, tulianza kuwa trained uh, ndoto hub na dada Faraja na Nando and yeah. then baada ya hapo nikaanza ku, kujifunza ku, uh, kuchora mm-hmm. and then nikaenda veta kupata basic tailoring and sasa hivi naweza kusema ndo rasmi niko kwenye kwenye industry like ndo naanza kufanya kazi. Ongera yeah. sana. Na kitu gani kinakuvutia kwenye swala zima la ushonaji na mitindo? Well, napenda kuona mtu akipendeza. Ya yeah. uh, yani napenda sana kuona mtu akipendeza na mm. pia napenda kuona mtu amevaa uh, mavazi ya Kiafrika. I think ndo yananivutia zaidi. Okay. Yeah, so I think that. Umozidia kusiana na kupendeza na mavazi ya Kiafrika. Staili yako ya ushonaji na staili yako ya mitindo yani fashion ipoje? Ni Kiafrika zaidi ama unachanganya? Ah, uh, kwa sasa nategemea iwe Kiafrika zaidi. Mm. Uh, kwa sababu napenda sana utamaduni wa Afrika, mm. wa Tanzania. Naona na nyole zako. Ah, <laughs> <laughs> uh, pia baadaye labda nitafikiria kuchanganya, mm. lakini sasa hivi napenda sana utamaduni wa Kiafrika, yes. Uh, unaweza kusema kwamba utatumiaje kiasi cha milioni moja ambacho kama ukifanikiwa kuwa mshindi wa shindano la mshonaji bora kutoka Nevana TPB utakitumiaje kiasi hicho? Kwanza nahitaji mashine so nitanunua mashine ya kushonea nguo uh, pia kuna vitambaa baadhi ya vitambaa pia nitanunua na pia kuna ofisi yangu bado haijakamilika na nategemea itanisaidia hiyo milioni kupush push kumaliza ofisi yangu yes kabla sije kuacha mwambie mtazamaji wa Nevana kwa nini wewe Ida unastahili kuwa mshindi wa mshonaji bora jini Dar es Salaam ah kwanza kwa mavazi yangu yanakuza utamaduni wetu wa Afrika culture yetu ya Tanzania Uh, yeah I think that's the main reason why uh, tuendelee kukuza uh, mavazi yetu na yeah Naitwa Devota Kenneth Kalinga ni mwanafunzi lakini pia ni fashion designer. Kwa sasa ushonaji kama fashion designer na shona nguo ambazo ni red to wear lakini pia night ambazo sana sana kwa jia red carpet. Sana sana ni za kike na natumia material ya leo poa especially for colors na zizo poa. Nitakapofanikiwa kushinda milioni moja nitaweza kuongezea hiyo pesa katika mtaji wangu wa biashara. Kwa sasa na chirani moja na maanisha nitaongeza chirani na facilities nyingine muhimu kwa ajili ya fashion design. Naamini niko unique, ni tofauti na designers wengine. Tunajua kuna designer wengine, kuna washonaji wengine, lakini kuna taste tofauti pia kutoka kwangu. Kwa hiyo that's why ninge recommend nichagulewe. Hi, 
naitwa Ongera Chengola kutoka Mlimani. Ewe mtazamaji wa Nivana kutoka EATV naomba unipigie kura nikiwa kama mshonaji bora chipkiz. Asante. Stili yangu ya kushona au kazi zangu nashona sana nguo za kike, magauni, suti za kike, kama hivi koti simple, kama ni chovai, pamoja na suruali yake au sketch, yes. Pia nashona mashati ya kiume kwa suti bado. Nikishinda milioni moja ambayo ndio imewekwa kwa ajili ya mshonaji bora. Nikishinda hiyo pesa itanisaidia sana. Kwanza nitafungua ofisi kwa sababu bado ofisi sina. Mm. E, kwenye hii tasnia bado ni mchanga kama ilivyoelezwa kule watu ambao ni chip keys yes. Kwa nitafungua ofisi nitanua materials nitaongeza mashine kwa sababu nao mashine moja. Ongeza mashine nyingine alafu pia hiyo pesa itanisaidia katika kutafuta mtu ambaye atakuwa ananisaidia kufanya kazi kwa sababu nikiwa nje nikiwa darasani huko ofisi nikiacha peke yake itakuwa haifai. Kwa hiyo hiyo pesa itanisaidia kumweka hata mtu nikaweza kumlipa. Naitwa Grace Migo ni mbunifu wa mavazi natokea makumbusho ni, mshinda, ni mshiriki wa shindano la mshonaji bora Dar es Salaam naomba kura yako Mshiriki namba tatu ni Bibi Grace ambaye lebo yake nafahamika zaidi kama Naki Designed na yeye amekuja hapa kama mmoja wa shiriki wa shindano tafuta mshonaji bora wa Dar es Salaam eh, kutoka Nevada ikidhaminiwa na benki ya TPB na ni Tanzania Post Bank Unawezaje kutuelezea juu ya safari yako ya mitindo umeanza lini swala la kushona na kubuni nguo mimi na kama mwaka wa tatu wa nne hivi toka nimeanza mambo ya ufa, ya ushonaji. Tatu, e. Na staili yako ya ushonaji na ubunifu unaielezeaje? Mimi staili yangu ni kama hivi pia nilivyovaa mm -hmm. na nguo natengeneza za vitenge, kanga, batiki mm -hmm. na mashuka ya Kimasai pia. Na mashuka ya Kimasai. E. Na wateja wako wengi ni watu wa namna gani? Ni watu tu wa kawaida kwa sababu nalenga sehemu zote, nalenga maofisi, nalenga watu wa kawaida, nalenga mtaani pia kote ya nipo kote. Uh, kwa nini unadhani wewe unastahili kuwa mshindi wa shindano hili la uh, Nevada mshonaji bora wa Dar es Salaam ikidhaminiwa na OTPB? Na naweza kusema kwa sababu kazi zangu mimi zinaonekana. Kwa kile ambacho ninakifanya, nashukuru Mungu zinaonekana. E, yani kutokana na jinsi ninavyoshona na unajua kama kitu kizuri kama ukiwa na finishing nzuri. Mm. Ya, kwa mimi na, na imani Mungu akijalia basi itakuwa Sao. Utaitumiaji milioni moja hiyo kutoka kwa TPB katika kusaidia wewe kwenye suala kula biashara ushonaji. Kama nitaipata mimi kitu ambacho nitakifanya, nataka niongeze mashine, pia nitaongeza vitambaa kwa ajili ya kuendeleza hii kazi. Shindano la Nevana la kumtafuta mshonaji bora wa Dar es Salaam lilianza takribani wiki tatu zilizopita likidhaminiwa na Benki ya Tanzania Postal Bank yani TPB. Shindano hili lilikuwa na vigezo mbalimbali lakini moja ya vigezo hivyo ni pamoja na kuwa na umri zaidi ya kumi nane, kuwa ni mshonaji wa kike lakini pia kuwa ni mshonaji wa kike Dar es Salaam na zaidi ya yote uwe na account ya TPB tabasamu ambayo ni account maalum kwa ajili ya kuwezesha wanawake wa ya mali nchini Tanzania kuweza kujikimu zaidi kimtaji na kibiashara wengi walionyesha nia kushiriki kwenye shindano hili na wengi ambao walijitokeza lakini wale ambao waliweza kuhitimu yani kuwa finalist ni hawa Kutana na mshiriki nambari moja, Diana Nyamicho kutoka Temeke Diana ameanza kazi za ushonaji mwaka jana anabuni nguo za kike na za kiume na pia ana ndoto ya kuwa mshonaji bora Dar es Salaam Kutana na mshiriki nambari mbili, Ida Mwingira kutoka Oyster Bay Ida ameanza kushona mwezi wa tatu mwaka 2020 atengeneza nguo za Kiafrika na pia anapenda utamaduni wa Kiafrika na Kitanzania. Mshiki nambari tatu ni Grace Migo kutoka Makumbusho. Grace anatengeneza nguo kwa mwaka wa nne hivi sasa. Kwenye ubunifu anatengeneza nguo kwa kutumia vitenge, kanga na batiki. Mshiki nambari nne, Hongera Chengula. Yeye anatokea mlimani Dar es Salaam anashona nguo za kike aina zote na mashati kwa upande wa nguo za kiume. Kisha mshiriki nambari tano, Devota Kalinga akitokea Kigamboni Dar es Salaam ameanza kubuni na kushona kwa takribani mwaka wa pili hivi sasa na pia anashona nguo za kike. 
na hao ndi washiriki wa shindano la kumtafuta mshonaji bora jijini Dar es Salaam likidhaminiwa na TPB Bank hivyo kuweza kujipatia mtaji wa shilingi milioni moja kuendeleza biashara sasa tukizungumzia biashara na benki ya TPB hebu basi tuweze kupata ushuhuda toka kwa mama huyu ambaye amefanikiwa kweli kweli na akaunti ya TPB tabasamu je imemwezesha je kibiashara kwanza kabisa mimi ni mjasiri ya Marika nilivyosema mdogo mdogo nilianzia kwenye pharmacy niliajiriwa ambayo ilikuwa Sarama Pharmacy nikafanya kazi pale takriban miaka mitatu baada ya hapo nikasema ah kwa kuwa mimi ni mjasiri ya mali na napenda hii kazi nikaenda kujiendeleza nilivyojiendeleza nikaamua nifungue ya kwangu mimi binafsi nimeweza nime, nime, nimefanikiwa au nimepata faida nyingi tu ikiwemo mikopo kwa sababu benki nyingi unaweza kaambiwa sijui lazima uwe na iki na iki na iki lakini wao TPB hawana complication mambo mengi hawana ni mambo midogo ma, madogo madogo tu ambao unaweza kutimiza kwa maana leseni ya biashara labda uwe na tini namba yani uwe na vile vitu ambavyo vinavyohitajika wanakuangalia na wanakusikiliza na wanakuhudumia kama wateja wadogo wadogo na hasa sisi wakina mama kwa hiyo nimefaidika nilianza nao chini mpaka leo nimeamua kuingia kwenye fahali nachukua mkopo mkubwa. Kwa hiyo naweza nikasema nimefaidika na TPB Bank. Paka leo nakuja kunioji ina maana kwamba wameniona ni mtu ambaye mwenye uthubutu na ni mtu ambaye au mdada ambaye au mama ambaye anajua nini anachokifanya. Nitachukua mkopo, nitaendeleza biashara zangu, baadaye nitarudishwa kwa wakati mpaka leo nimefikia hapa mnakuja kunioji nivana kwamba niko niko sawa na TPB na tuko sawa na uongozi wote. Wanawake wenzangu, wa baba, wa kaka, vijana kwamba njoeni mu benki na TPB kwa sababu TPB ni benki ambayo iko karibu sana na mteja. TPB ni benki ambayo inamsikiliza mteja. TPB ni benki ambayo ina ina inatoa mikopo midogo midogo na mikubwa. mambo ya fashion hayo karibu tena kwenye Nevana awali tulikuwa tunataka kuona wale washiriki wa TPB Bank na Nevana mshonaji bora wa Dar es Salaam niambie nani unadhani anastahili kushinda kwa kutuma barua pepe kupitia barua pepe yetu nevana@tvtv.tv sasa ni wakati wa kile kipengele cha kupewa habari moto moto za mitindo yani fashion ndio na mimi ndio kwa sitama Hello na karibu kwenye fashion news na mimi the gracious kitama hapa nakupa habari za mitindo yani fashion sasa bana siku chache zilizopita ilikuwa ni sherehe za kuapishwa kwa rais wa 46 wa Marekani Joe Biden na wakati hilo likiwa ni tukio kubwa kwenye duru za siasa na diplomasia lakini hii si maana yake si wadau wa fashion hatukuwa na letu hapo ati mm. kwanza ni kuulize ushawahi kuwa na shughuli halafu ghafla binvu rafiki yako akatoka huko alikotoka na kupania kupita kiasi kwenye shughuli yako Hey, sasa hayo ndio mambo aliyofanya Michelle Obama mke wake rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa mwenye shughuli makamu wa rais Kamala Harris. Yaani bibi Michelle aliingia na mjiguo rangi ya zambarau. Style ya jumpsuit TV ikiwa na kaba koo kwa juu. Na akimalizia na mjikoti toka kwa mbunifu Sahio Hudson ambaye pia alimvalisha Beyonce Knowles mara kadhaa ni kujuza hilo lakini hakuwa peke yake aliyevaa style hiyo bibi ya mwenye shughuli pembeni ya rais wa Marekani yani makamu wa rais wa kwanza mwanamke tena mweusi mwenye asili ya Asia Kamala Harris na yeye alitinga dijiguo kama hilo hilo sema yeye kwa ndani ikiwa kama na gauni hivi 
na nguo ikiwa na rangi ya blue. Cha zaidi ni kwamba mbunifu wao ni huyo huyo Sergio Hudson. Wakati mke wa rais sasa Bibi Jill Biden yeye akiwa ndani ya liji suti la style hiyo hiyo vile vile. Yaani gauni kwa ndani na koti kwa juu rangi ya tacos. Sasa ni kwambie basi, yani kwenye mavazi haya yote matatu na muona mkuu wa wilaya Kisarae Bijoket Mwagelo yule. Na wewe unadhani yapi kakati haya matatu yangempendeza zaidi mkuu wa wilaya yetu ambaye pia anaenda na wakati Bibi Joket Mwagelo? Hili la Kamala Harris? Hili la Michelle Obama au hili la Jill Biden? Niambie kupitia barua pepe yetu Nirvana @tv.tv au Facebook facebook.com/tv.tv kwenye Instagram ni @eastafricatv. Ah, ni Vanessa na kushukuru sana kwa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa Nirvana. Kwa kweli uh, umekuwa sehemu kubwa sana mafanikio ya Nirvana, lakini pia nawashukuru kwa nawashukuru KPP Bank wa dhamini wetu ambao pia tunaungana nao katika shindano la kutafuta mshindani bora wa Dar es Salaam kuma kura yako nani ashinde kwenye kinyanganyiro hiki kwa sababu pepe tu nevana at eatv.tv na wiki ijayo mshindi atatangazwa hapa hapa kwenye nevana ili atakuwa ni nani kwenye fashion news tulikuwa naye Michelle Obama dhidi yake Kamala Harris katika mambo ya kabatini ya tea na mijiguo yao hii wakati wa uapisho wa rais wa 46 wa Marekani Joe Biden baka jumani jeo saa 3 kamili usiku mimi ni Dr. Gracious Ketama kutoka hapa makama kuu ya EATV mimi kwa Tanzania. Sasa kwa sasa bye bye.